さあオリックスですけれども今回の内容はみんな大好き前田優吾投手でございます、えー、オリックスファン人気ナンバーワンということで今年のドラフト候補の、まあ、非常にこう買おうというふうに言われておりましたけれども昨日まさかの、えー、大阪桐蔭、えー、予選敗退ということで決勝でね、まあ、履正社に敗れてしまったということでここの予選の、まあ、敗戦を受けて前田優吾投手の評価は変わったのかあるいは不動のものなのかそのあたりについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います、まあ、もちろんね個人的主観と、えー、偏見ともう、もりもりでちょっとお送りをしようかなというふうに思うので、まあ、1位、オリックスファンの僕がですね、前田優吾投手をどう見てるのか、そんなお話をね、できればなというふうに思ってます。なので、ぜひね、コメント欄で、前田優吾投手についてであったりとか、オリックスの今年のドラフト1位ですね、そのあたりについてもぜひ教えていただけたらなというふうに思いますが、久々のゴリゴリのドラフト系の動画になりますが、このね、前田優吾投手、今年の夏はですね、予選、2試合にしか登板をしていないんですね。決勝で投げましたけど、その前に東海大行政で6回2失点、しかもソロホームラン2つ浴びるということで、勝利をしました。準決勝もですね、タイブレイクの末、さよなら勝ちでなんとか勝ったということでしたけども、これね、前田優吾投手のこう、人柄というか、あ、俺結構好みかもというふうに思ったのが、タイブレイク、要はこうね、延長で1塁2塁から始まってみたいなところで、自チームも点は取りやすいですけど、当然相手も同じぐらいということで、これね、表と裏で大きくね、有利不利っていうのがちょっと分かれるような感じなんですけど、当然自分たちが点を取ったのであれば、相手もね、同じぐらい点を取る、もっと言うとそれ以上に点を取られる可能性があるので、先よりかはね、後に攻められた方が結構メンタルとしては来るのかなっていうふうに思うんですけど、その時のね、まあ、心境として準決勝勝ちました、決勝おめでとうございますという質問に対してですね、えー、自分が投げた方が楽だったと、もうベンチの中でヒヤヒヤしましたってことで、まあ、これはおそらく見るぐらいなら自分がマウンドに行って投げた方がまだそっちの方が気がましですっていうことだと思うんですけど、まあ、捉え方によってはですね、自分が投げてる方が抑える確率が高いと。いうふうに捉える人もいるんじゃないかなっていうふうに思うので、この辺がかなりこう、畜生具合というかですね、まあ、山本由伸投手とか、宮城投手とかですね、結構やっぱりメンタルであったりとか、そのあたり、ぶっ壊れてる選手がね、まあ、エースになったりすると思うので、このやっぱコメントを見て、前田優吾投手結構好きだなっていうふうにちょっと僕は思ってしまいました。で、も去年のぐらいから、もっと言うとスーパー1年生と呼ばれてましたから、2年前ぐらいからね、この投手はもう騒がれてたわけなんですけど、もうとにかくね、競合の履正者がですね、何回やっても勝てなかった。わけですねあの履正者が3回やっても全然勝てないということでこれね、えー、直近の4試合、えー、履正者をもう完膚なきまでに抑え込んだ前田投手の成績なんですけど9回2失点から8回無失点9回無失点軌道に関してもね8回2失点で敗れてしまったということで。まあ、大阪桐蔭打線がね、点を取れなかったっていうのがあると思うんですけど、まあ、敗戦の、えー、要因としてはですね、理性者のアナライザーっていう新しい、まあ、学生がね、えー、ついた役職、えー、まあ、コスコアラーとかマネージャーとかいる中で、アナライザーが、春と夏の前田投手のフォームの違いに気づいて、分析をして徹底的にこう攻略をしたというふうなことが言われておりました。えー、昨日の試合を見た中でですね、オリックス、関西といえば谷口スカウトになるわけですけども、えー、コメントですね。圧倒する感じはないと、自信なさげに見えたということで、意外とですね、えー、評価はそんなに高くないということなんですけど、とはいっても素材としてはもう間違いないと、えー、うちで言えば宮城みたいな投資になる可能性があるというふうにコメントを残してるんですね。で、ここのコメントを見たときに、ちょっと引っかかったのが、うちで言えばというところなんですね。要は、自チームの選手になぞっているわけなんですけど、これね、うちで言えばシリーズちょっとね、調べてみたんですよ。福良ジームが着任してからの、えー、候補で見てみたんですが、例えば去年、ドラフト1位で巨人に入団をした浅野翔吾選手ですね。乾スカウトが池田龍馬選手の名前を出して、まあ、期待をしているというふうに言いました。えー、牧田さんもですね、うちの正隆もサイズはないけど活躍をしているというふうに残しています。そして同じくドラフト1位の昼間選手に対しては、正隆と考えが似ている部分があるということで自チームの選手とちょっとなぞってですね評価をした選手っていうのは浅野選手は面談昼間選手はリストアップまでいってるので割とですね具体的に今評価をしているのかなっていう風に捉えました他にもですね、21年の候補で言うと、日高投手ですね、えー、牧田さんは高校時代の西勇気と被るというふうに言ったりとか、えー、明石商業の福本選手に関しては、谷口スカードが、まあ、明石商業同じ先輩のね、北選手と同じ
、高い能力を持っているというふうに言いました。そして、2020年ですね、えー、加藤投手、中日に行きましたけども、ここに関しては、えー、うちのホンダに似てるというふうに言ったので、このあたりですね、まあ、オリックスが指名するんじゃないかって結構噂になった選手がちらちらと出てきているので、うちにいる選手で言うと、こういう例えをするのであれば、なんかオリックスに来るんじゃないかなっていうふうに僕は思ったりするんですね。で、前田優吾投手に関してで言うと、まず補強ポイントにドンピシャで合ってるのと、オリックスジュニアっていうところですね。ここ最近も、ジュニアであれば何でもかんでも指名するのかっていうわけではなくて、補強ポイントにマッチしていて、横一線になった時にオリックスジュニアの人はまあ指名をしようっていうような考えなのかなっていうふうに思うんですけど、えー、今の現状ですね、オリックス、やっぱサワン不足が否めないというということで宮城投手以下の左ピッチャー支配下ではいないというふうになっております去年のねドラフト1位の曽谷投手もちろんですね大学生ということで宮城投手よりね一つ上ということなのでちょっとですねここ高卒サワーのところっていうのはまあめちゃくちゃ補強ポイントかなというふうに思うんですけど最近ね指名されたオリックスジュニア見ていこうかなと思いますけど指名されたこの北選手当初はですね、外野のプロスペクト一人もいなかった状態でございました。池田龍馬選手に関しても、ゲンと来ただけっていう、あと一枠ね、えー、空いていたので、そこのプロスペクト不在を埋める、まあ、意図があったんじゃないかなと思います。えー、野口智也選手に関しても、紅林選手と、えー、太田龍選手の、まあ、競争という意味合いが強くてですね、まあ、指名をされたってことを考えると、何でもかんでもね、オリックスジュニアだからといって指名をしているっていうわけではないんですね。そして、プラス、前田優吾投手はですね、キャプテンをしてます。首相でございます。えー、2019年、えー GM が着任して以降ですねキャプテンを務めたことのある選手毎年必ず指名されてるんですねこれ19年からずらっと並んでみましたけどももうね対談をしてしまった選手とかもいますけどもう毎年です高卒大卒問わずにですね、えー、高校時代含めて大学時代とかもですね、えー、キャプテンをしたことがあるという選手は指名をされているので、えー、首相そして補強ポイントに合っているオリックスジュニアこのね、えー、三味一体となってですね、三方相まって前田優吾投手指名されるんじゃないかなというふうに言われているんですね。個人的にはですね、もう何度も言います。渡来選手にも揺るぎないんですが、えー、まあ、オリックスとしては幸運なことに、もしかしたら、えー、決勝でこう破れてしまったってことを考えると、えー、外れ1位、もしくは単独1位での指名っていうのも、ちょっと予想できるわけですね。これまでだったら、まあ、競合とか、なる可能性もあったわけですけど、甲子園に出ないということであればですね、そういった立ち位置でドラフト1位として指名をされる。人によってはね、ドラフト2位なんじゃないかっていう声もありますから、このあたり含めて、えー、オリックスのね、ドラフトを考える際に、前田優吾投手をどう捉えるのか、えー、オリックスファンの中でもですね、本当人それぞれかなというふうに思いますので、今回ね、テーマとして扱ってみました。最後にですね、ここ最近、オリックスのスカウトが視察、あるいはコメントを残した選手をご紹介して、終えようかなというふうに思いますが、一人目がですね、杉原未来選手ということで、えー、同じ関西京都国際高校の選手になります。前田投手と同じくですね、高卒左腕になりまして、まあ、スピードボールね、そんなにないんですが、えー、低身長ということで、早川スカウトがですね、緩急もうまく使いながら、ピンチでは気合が乗ってると、えー、コメントを残しておりました。まあ、スピード的に育成なんじゃないかなっていう声もありますけれども、いかがでしょうか。そしてもう一人、えー、決勝でぶち当たったこの履正社の選手ですね、森田春人選手でございます。えー、大型の、えー、右打ちのサードの選手ですけど、通算32発ということで、これもしかしたらね、あの前田投手見ながら、えー、森田選手も、まあ、たまたま見たというか、なんかそういう、ついでに見たっていうような、えー、言い方もできるかもしれないですけどね、右打ちのサードはちょっとね、内藤選手とドンピシャなので、まあないんじゃないかなというふうに思いますけども、そして、最後ですね、3人目が河内投手ということで、これ、カタリナ学園高校になりますが、まあ、身長はね、結構あるんですけど、まあ、細身の選手ということで、マックスが150キロ、伊予の吉田厚生と呼ばれているということで、まあ、丸々の、えー、何々、ね、意外とね、ちょっとこう、対等しないんじゃないかとか、えー、言われておりますけども、このあたり含めてですね、えー、ざっと、まあ、ご紹介をさせていただきました。ということで、今回のテーマは、前田優吾投手ということでございます。ここ最近ね、オリックスのスカウトも、コメントを視察をした選手にも最後に3名ほどご紹介してみましたけども、一体、オリックスはドラフト1位、今年誰を指名するのか、僕がゴリゴリに押している渡来なのか、正直ね、渡来選手に行かないのであれば、もう前田優吾投手に行ってほしいなっていう風な思いもありますので、もちろんね、甲子園で。え、佐々木林太郎選手であったりとかですね、いろんな選手が活躍すると、そっちに目が移るかもしれないんですが、今のところはですね、この二人で考えているので、僕はもう揺るぎなく渡辺選手を押していこうかなというふうには思っております。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。